condizioni essenziali. Dopo, dopo di ciò è chiaro che qualsiasi forma, qualsiasi forma di attività, eh, beni culturali, eh, turismo, eh, eh, agricoltura, industria, noi abbiamo un sistema di viabilità che deve essere messo in linea. Adesso l'alta velocità arriva a Napoli, lo sappiamo, non pretendiamo l'alta velocità, forse non occorrerà da quelle nostre parti l'alta velocità, ma occorre un sistema di viabilità che ci metta in condizione o, o, o crea le precondizioni per uno sviluppo. Grazie Presidente. La ringrazio onorevole Ribaudo. Passiamo alle interpellanze urgenti 2958 dei deputati Ricciatti e Scotto e 2967 dei deputati Tinagli ed altri sugli intendimenti in merito alla situazione produttiva occupazionale dei stabilimenti del gruppo Whirlpool con particolare riferimento a quello di Carinaro in provincia di Caserta. Avverto che le interpellanze urgenti, vertendo sullo stesso argomento, verranno svolte congiuntamente. L'onorevole Ricciatti può illustrarla, prego. Grazie, signor Presidente. Quando il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà ha presentato questa interpellanza, vi era già una lunga e triste lista di numeri che di fatto stava decretando la lenta agonia che presumibilmente rischia di portare alla morte degli stabilimenti Whirlpool in Italia. Oggi devo dire che quella lista era ancora incompleta, perché è arrivato il piano industriale dell'azienda relativo alla parte impiegatizia ed è una nuova doccia fredda sia per i lavoratori che per i sindacati perché la multinazionale statunitense ora proprietaria della Indesit Company prevede altri 480 esuberi 200 a Varese, 200 a Fabriano 80 a Melano che si andrebbero ad aggiungere ai 150 dell'area ricerca e sviluppo e ai 1350 già annunciati in precedenza vediamo che Dopo l'annuncio del piano di ristrutturazione del settore impiegatizio da parte di Whirlpool, che porta gli esuberi del gruppo a 2.060 totali, i sindacati unitari FIOM, FIM e WILM e le RSU degli stabilimenti Indesit hanno annunciato per oggi e per lunedì degli scioperi e dei presidi davanti agli stabilimenti per cercare di far sentire anche la loro voce. La Ministra Guidi ha giustamente detto che questo è un piano che taglia di un terzo la forza lavoro del gruppo in Italia, sommando e mettendo insieme tutti gli stabilimenti. E l'atteggiamento di Whirlpool nella trattativa sugli stabilimenti ex Indesit è inqualificabile, non si possono usare altri aggettivi e non si possono usare altre parole, perché l'annuncio di nuovi esuberi dopo le parziali aperture dei giorni scorsi umiliano le speranze delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti e delle loro famiglie. Per quello che riguarda noi di Sinistra Ecologia e Libertà però dobbiamo prendere atto che la strategia del Governo sinora non è andata oltre l'espressione di un disappunto sul piano industriale di Whirlpool e per questo ci aspettiamo nelle prossime ore un deciso cambio di passo per esigere il rispetto di accordi già sottoscritti nel 2013 con la vecchia proprietà Indesit. Noi ci auguriamo che determinazione e risolutezza non siano attribuiti, attributi che il Governo riserva al Paese solo quando cambiamo la Costituzione e la scuola e speriamo che prima o poi sia la volta buona anche per il lavoro. La ringrazio, onorevole Ricciatti, anche per la sintesi. Onorevole Tinagli ha facoltà di illustrarla. Prego. Grazie. Eh, questa interpellanza riguarda un aspetto leggermente diverso della, del caso eh, Whirlpool rispetto a quello illustrato dai colleghi di SEL, quindi non riguarda in generale la trattativa tra Ministero e Azienda sul piano industriale, anche perché comunque questa eh, trattativa è ancora in corso, noi abbiamo diciamo, anche eh, fiducia che eh, sarà gestita nel migliore dei modi dell'interesse eh, del, dei nostri lavoratori. Riguarda però un fatto diverso, ovvero l'erogazione di un finanziamento a, 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 da parte di Invitalia a Whirlpool di 10 milioni per il potenziamento dello stabilimento di Napoli che è stato sottoscritto il 25 luglio del 2014. Uh, questi, uh, questo finanziamento è avvenuto nell'ambito uh, con, dei contratti di sviluppo che sono quei contratti volti a tutelare, uh, supportare lo sviluppo uh, di un'area, in particolare delle aree del sud, tutelarne l'occupazione e così via. Quell'accordo peraltro era volto, quei 10 milioni, a, a, ad una tutela di 588 posti di lavoro di questo stabilimento eh, considerato che 540 già lavoravano lì si suppone che la nuova occupazione creata con questi 10 milioni sarebbe stata più o meno di 48 posti di lavoro solo che dopo pochi mesi eh, la, la Whirlpool ha annunciato oltre 80